గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు రెండో భాగం తెలుసుకుందాం ఈ భాగంలో వృత్తము వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి వృత్త పరిధి అదేవిధంగా దాని వైశాల్యముల గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు వృత్తం సో వృత్తము అనేటువంటిది ఒక స్థిర బిందువు నుండి సమాన దూరంలో సమాన దూరంలో ఉన్నటువంటి బిందువుల యొక్క సమితిని వృత్తము అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ స్థిర బిందువును అంటే ఈ స్థిర బిందువును కేంద్రము అంటాము దీన్ని సితో సూచిస్తాం ఇక్కడ వృత్తం పైన ఉన్నటువంటి ఏ బిందువు అయినా ఈ కేంద్రం నుంచి ఉండేటువంటి దూరము వ్యాసార్థము అంటాం దీన్ని రేడియస్ అని అంటాము తెలుగులో వ్యాసార్థము అంటాము ఇక్కడ ఈ బిందువు కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ బిందువు కానీ ఏ బిందువు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వ్యాసార్థం ఒకటే విధంగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఆర్తో సూచిస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వృత్తం కేంద్రం నుంచి వృత్తాన్ని వ్యాస సారీ ఉన్నటువంటి ఈ దూరాన్ని వ్యాసార్థము అంటాము ఈ లోపల ఉన్నటువంటి బిందువులను అంతర బిందువులు అంటాము వృత్తం మీద ఉన్నటువంటి బిందువులను అంటే ఇలా వృత్తం మీద ఉంటే ఆ బిందువులను వృత్తం పై బిందువులు అంటాము నెక్స్ట్ వృత్తానికి బయట ఉన్నట్లయితే వాటిని బాహ్య బిందువులు అంటాము సో వీటిని బాహ్య బిందువులు అంటాము వృత్తం మీద అంటే వృత్తం పై గల బిందువు అంటాము ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే లోపల ఉన్నట్టయితే వాటిని అంతర బిందువులు అని అంటాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇంకా కొన్ని తెలుసుకుందాం దీన్ని వ్యాసార్థము అంటాం ఇలాంటి వ్యాసార్థాన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా ఒకటే అవుతుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ పాయింట్ కలిపితే అంటే ఇక్కడ ఒక వ్యాసార్థం ఇక్కడ ఒక వ్యాసార్థం కంటిన్యూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఏర్పడితే దీన్ని వ్యాసము అంటాము వ్యాసము అంటాము దీన్ని పీతే సూచిస్తాము అంటే ఒక రేఖ కేంద్రం గుండా పోతూ ఇరు బిందువులను అవతల బిందువులు ఇతర బిందువులను కలిపితే వాటిని వ్యాసము అంటాము దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డయామీటర్ అంటాం కాబట్టి దాన్ని డితో సూచిస్తాము అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ గా చెప్పుకుంటాము మరి వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో వృత్త చుట్టూ కొలత వృత్త దీన్ని పరిధి అని అంటాము ఎందుకు పరిధి అంటున్నాము అంటే మామూలుగా ఆ వక్రాలకైతే పరిధిగా తీసుకుంటాము మిగతా వాటిని చుట్టూ కొలత అంటాం అంటే చిత్రశ్రమం దీపి చిత్రశ్రమం ఇలాంటి వాటిలో చుట్టూ కొలత అని చెప్తాము దీనిలో మాత్రం పరిధిగా చెప్తాము మరి వృత్త పరిధి ఎలా అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వృత్తము యొక్క మొత్తం పొడవునే వృత్తం యొక్క మొత్తం పొడవునే వృత్త పరిధి అంటాం మరి ఈ మొత్తం పొడవు ఎంత అవుతుంది అంటే టూ పై ఆర్ గా చెప్పుకుంటా అంటే టూ పై ఇంటూ రేడియస్ ఆర్ గా తీసుకుంటాం దీన్ని ఒకవేళ మనం వ్యాసంగా తీసుకున్నట్టయితే పై ఇంటూ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ అనుకున్నాం కదా ఫైవ్ డి అని కూడా అనొచ్చు సో వృత్త పరిధి అంటే టూ పై ఆర్ అండ్ సేమ్ ఇంకో విధంగా ఏం రాయచ్చు ఫైవ్ డి అని రాయచ్చు ఎస్ నెక్స్ట్ వృత్త వైశాల్యం గురించి తెలుసుకుందాం వృత్త వైశాల్యం వృత్త వైశాల్యం కావాలి అంటే మనము వృత్తం ఆక్రమించినటువంటి మొత్తం ప్రదేశాన్ని వృత్త వైశాల్యం అని చెప్తాం అప్పుడు వృత్త వైశాల్యానికి ఫార్ములా ఏమంటే ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ గా చెప్పుకుంటాం ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ చదరపు యూనిట్లు ఇప్పుడు వ్యాసార్థం డి ఇచ్చిన సారీ వ్యాసార్థం ఆర్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా అవుతుంది ఒకవేళ ఆర్ బదులు డి ఇచ్చాడంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ సో దట్ ఈస్ దీన్ని పై ఇక్కడ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రాయచ్చు డి బై టూ అని రాస్తాం ఇక్కడ పై అంటే డి స్క్వైర్ బై టూ టూ స్క్వైర్ ఫోర్ అవుతుంది సో టూ స్క్వైర్ ఫోర్ సో వృత్త వైశాల్యం రేస్ వ్యాసార్థం ఇచ్చినప్పుడు పై ఆర్ స్క్వైర్ అవుతుంది వ్యాసం ఇచ్చినప్పుడు పై డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ దీన్ని ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ 
d square by 4 अनि कुड मनों नोट चेसको चो अपड़ cancellations कुड चेसको चो चो अपड़ 2 2 जा 2 11 जा so 11 d square by 14 अनि कुड मनम चेप्टाम इदी उत्त वैश्याले अधिकी सम्मरिचने ट्वेंटी आमसर next to प्रुत्तम लो प्रदान ఇలా इलान्टी वाटनी इकड़ रेंडु उर्थम्मी रेंडु बिंदोल ने टच्चे साई कानी व्यासम गुंड असरी केंद्रम गुंड पोलेद कावट्टी विटनी मनमू व्यासालू अनमू विटनी केवलम जालू अने अंटामू जालू जा अन्टे जा अन्टे रेंडु बिंदोल ने टच्चे केंद्रम गुड़ा गुंडा वेल्थे ने दानी व्यासमो अंडा। सो मरे पक्का मेरा इला किसान वन कुंडा में इधर कुड़ जाने आओ। नेक्स्ट रूप इकड़ने ची इला किसे कुड़ा इधर ओके जाओ कुंडी। सो अनेक रकाल ऐसे कुंडी जालू उस्ताई। सो मरे ओके सारे जानते उत्तम में इधर ये वे ने अंते आ जाने व्यासम हो आई थे आती पैदा जा ये जो तुमने थे आती पैदा जा हो चेसी व्यासम हो तुमने यंदु को इधि कुड़ा गुत्ता मनोरंजन रेंड बिंदु और बोलते मीड रेंड बिंदु और कल बोलते हैं अंते कापड़ का केंद्र मुंडा पोतने का बोलती देनी इधि कुड़ा जाने कापड़ी आती पैदा जा ये आती व्यासार दाल कोड़ा नहीं कर गिये चु। नेक्स्ट उन इकड़ा मनमु कुन्य अम्सार दिन तो पाठु अर्धन उत्तम गुरी जी तेरे सुनता। सही पुरो अर्धन उत्तम हो अंडे और कब उत्तम हो उन्हें ट्वेंटी बाग अम्लो रेंड समान बाग आलू का चेस नेट कहीं दे व्यासमो ये बाग आने अर्धन उत्तम अंडा मु मरे यार तब उत्तम है इधर दे ये मरे एग्जांपल ये वो डी ये पुर ये बाग है ना इकड़ो का बेलो एक्स आने पुन्ना इकड़ो का डी वाई आने पुन्ना ये पुर ये बी एक्स सो दिन में आर्द्र उत्तम हो अंडा हो वो कुमार का एग्जाम पॉइंट ऑफ़ फिलो आर्द्र उत्तम नहीं समझ पड़ा क्वेश्चन लगता है इन्हें कब उत्तम बोली चीज़ जपना ये पुर आर्द्र उत्तम बोली चीज़ जपना ये आर्द्र उत्तम नहीं पुरा परिधि आर्द्र लो सो मरी दिनियों का परिधि का वाला ऐसे परिधि ऐसे चुटकुल करता नहीं आता हूँ वक्रालो मरा हूँ परिधि का चिपका हूँ चिपका हूँ ये पुरो इकनची ये बागमों इकर सागमें गावटी by two दिस कुंडम by यार आउ तुम दी next तो चेसर की दी नी कुडा कल्पना नंग गावटी so by यार आधा वृत्ता आधा वृत्ता परिधि equal to by यार plus इकड़ो कारण दी इकड़ो कारण कुडा कल्पना गावटी by यार plus two आर आउ तुम दी कर जाला important तो ये point गवन संडी उत्तम परिधि हो चेसी टू पाई आर होते हैं मक मानक सागम का वाले टेक कर सागम तीस कुछ रंग आवे टी दिन एंजेस तो ना मों इधर टू पाई आर पाई आर सॉरी पाई आर बाई टू लो इस कुछ टेक पाई आर होते हैं दिन समाने ची सो दाने तो पार्ट ये भाग हम कोड़ा पला वाले का बटी मारा मों आर प्लस आर का तीस कुछ � प्लस टू आ अब लोग बना मो कैंसर ना सारी कासा को करते हैं मौत दे ट्वेंटी सेवेंटी टू आ प्लस फोर्टीन आ 
దీన్నే మనము థర్టీ ఫోర్ సారీ థర్టీ సిక్స్ ఆర్ బై సెవెన్ గా కూడా చూస్తాం అంటే అర్థం గుత్త పరిధి కావాలి అంటే ఏం కావాలి థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఆర్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు సో ఇది మనము అర్ధవృత్తానికి సంబంధించినటువంటి పరిధి మరి వైశాల్యం ఏంటి ఇది వైశాల్యం చాలా ఈజీ అర్ధవృత్త వైశాల్యం కావాలంటే అర్ధవృత్త వైశాల్యం కావాలంటే మొత్తం వృత్తంలోని సహభాగం కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వయర్ బై టూ అంతే వృత్తంలో సగం అంటే పై ఆర్ స్క్వయర్ బై టూ అంటే ఆక్రమించిన ప్రదేశం ఇది ఇది కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వయర్ సదరపు యూనిట్ గా మనం తీసుకుంటాము ఫైర్ స్క్వేర్ గా ఫైర్ స్క్వేర్ బై టూ గా తీసుకుంటాము సెక్టర్ ఇప్పుడు త్రిజ్యాంతరం అంటారు దీన్ని తెలుగులో ఇప్పుడు సెక్టర్ అంటే ఏంటంటే వృత్తంలోని అంశము ఇప్పుడు కేంద్రం నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నటువంటి వ్యాసార్థము ఇక్కడి నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యాసార్థము ఈ మధ్య ఈ భాగాన్ని అంటే ఈ చాపము ఈ రెండు వ్యాసార్థాల మధ్య భాగాన్ని త్రిజ్యాంతరము అంటాం లేదా ఇంగ్లీష్ లో సెక్టర్ అంటాం మరి ఈ సెక్టర్ అనేది వెరీ సింపుల్ వృత్తంలోని కొంత భాగాన్ని సెక్టర్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ సెక్టర్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని తీసుకుందాం సెక్టర్ యొక్క సెక్టర్ యొక్క చాపము సెక్టర్ యొక్క చాపాన్ని ఈ చాప దీన్ని చాపము అంటాం దీన్ని ఎల్ గా తీసుకుంటాం ఇది రేడియస్ ఆర్ గా తీసుకుంటాం ఇది ఆర్ ఇక్కడ యాంగిల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ డిగ్రీస్ అని అనుకుంటాం సెక్టర్ యొక్క చాపం కావాలంటే మనకి ఏంటి ఎల్ సో ఈ ఎల్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి మనము సెక్టర్ యొక్క చాపం కనుక్కోవాలంటే ఇది వృత్తంలోని మొత్తంలో ఇది ఇంత భాగాన్ని సెక్టర్ అంటాం సో ఎల్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇది దట్ ఈస్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఏమైనటువంటి ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మొత్తం టూ పై ఆర్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పై ఆర్ గా తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ మనము ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అనేది చాపంగా తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఎక్స్ డిగ్రీస్ అంటే కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఎందుకు వృత్తంలోని కోణం మొత్తం కోణము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇంటూ టూ పై ఆర్ ఎందుకు మొత్తం చుట్టూ కొరత ఎంత ఏదో వృత్త పరిధి ఎంత టూ పై ఆర్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెక్టర్ యొక్క వైశాల్యం సెక్టర్ వైశాల్యం కావాలంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏరియా ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ మొత్తం ఇక్కడ వైశాల్యం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది యొక్క ఉత్త వైశాల్యం వేస్తాం అంటే పై ఆర్ స్క్వయర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఫార్ములా దీన్ని చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సెక్టర్ యొక్క చాపం కావాలి అంటే ఎల్ కావాలి అంటే ఏంటి ఇది ఇది కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం ఎంతైతే ఉందో అంత రాస్తాము అదే విధంగా మొత్తం వృత్తంలోని కోణం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఇంటూ ఎందుకు ఇక్కడ టూ పై ఆర్ తీసుకున్నాము అంటే ఈ చాపం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మొత్తం యొక్క పరిధిలో ఆ భాగానికి లెక్క చేయడానికి ఇంటూ టూ పై ఆర్ గా తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వైశాల్యం కావాలి కాబట్టి వైశాల్యం అంటే ఈ మొత్తం ఆక్రమించిన ప్రదేశం మరి మొత్తం వృత్త వైశాల్యం పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్స్ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ కేంద్రం వద్ద చేసేటువంటి ఫోన్ ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై మొత్తం ఎంతైతే ఉందో దాన్ని త్రీ సిక్స్టీ గా తీసుకున్నాము సో ఇది బై హార్ట్ చేయాలని పని వెరీ సింపుల్ వైశాల్యం కావాలంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ వేసుకోవాలి చాపం కావాలి అన్నప్పుడు టూ పై ఆర్ వేసుకోవాలి చాపం అన్నప్పుడు చుట్టుకొలతకు సంబంధం అని మధ్య పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ చాపం ఇచ్చి వ్యాసార్థం ఇచ్చినట్లయితే దానికి ఏది చాప సారీ సెక్టర్ వైశాల్యం కావాలి సెక్టర్ వైశాల్యం కావాలి అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎల్ ఇచ్చాడు ఆర్ ఇచ్చాడు సో ఎప్పుడైతే ఎల్ ఆర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఆర్ అవుతుంది సెక్టర్ వైశాల్యం ఎల్ ఆర్ ఇస్తే ఆఫ్ ఎల్ ఆర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెక్టర్ యొక్క చుట్టుకొలత తీసుకుందాం సెక్టర్ చుట్టుకొలత సెక్టర్ యొక్క చుట్టుకొలత కావాలంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చుట్టుకొలత అంటే ఆక్రమణ మొత్తం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని కలపాలి అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ ఒక ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్ అని ఉంది సో దట్ ఈస్ టూ ఆర్ 
प्लस एल अंटे रेंडु व्यासार दाल कलाई का मारियो वक चापा निकलिपने टेटे सेक्टर योका चुट्टो करता उस्टन लेई सो इवी सेक्टर में समझने टेटे हम से मों इपड़ु इंको पर इंपोर्टेंट कांसेप्ट उस्टाल समझने दे कंकणमों इए एग्जाम पाइंटर उत्तार युक्त मध्य भेदान ने कंकड़ा मोंटा इपुर जन्दी इकड़े इधी केंद्रम इधी इधी सेम केंद्रम अंडे सी गति इसकुंडा इकड़ा उन्हें जन्दी व्यास आर्दान ने चिन्ह दिया होते स्माल आर गति इसकुंडा मु पैदल उत्तार की जन्दी कैपिटल आर व्यास आर्दान बात इसकुंडा इपुर मरा को आड़ी के एक में डी पॉइंट अफ ఈ చిన్న వృత్తానికి పెద్ద వృత్తానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ బాట వైశాల్య ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని కంకణము అంటాం దీని కంకణ రూపంలో ఉన్న బాట వైశాల్య వృత్తాన్ని కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు సో కాబట్టి దీని ఎలా అనుకోవాలి అంటే మనకు వెరీ సింపుల్ కంకణ వైశాల్యం కావాలి అంటే కంకణ వైశాల్యము వైశాల్యము కావాలి అంటే ఫస్ట్ పెద్ద వృత్తం యొక్క వైశాల్యం కావాలి अंते पैदा रुद्धा वैशाल्यमु माइनस चिन्ना रुद्धा वैशाल्यमु सो पढ़ी पढ़ी करा सेनो पैदा रुद्धा वैशाल्यमु माइनस चिन्ना रुद्धा वैशाल्य ने कंकण वैशाल्य मोड़ना मरी करा पैदा रुद्धा वैशाल्य में दी रुद्धा में करा रुद्धा में ये दहीना पड़ा वैशाल्य वंटे पाई आंस पायरु सदाती पुरुष पाई � मरे पुरो नेक्स्ट चिन्ना रुत्ता वैशाल्य मु रेडियस आर गावटी माइनस पाई आर स्क्वायर दा रास्ता सो इपुर रेंडिंग के लो ये मंदे पाई कॉमन मंदे तो गावटी पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साधना को यूनिट टू अंतिस हो जाओ ये पुरो पाई इनटू दिनी इधी माना काले डे तेल सो ये स्क्वायर माइनस बी स्क R plus R into R minus R साधारण पूर्व यूनिट लो अनेक इस कुंडा मतलब सिचुएशन वर्ती प्रॉब्लम लो इच्छने टेंडी समस्या लो उन अंतराताम सब प्रकारों मु इस उत्तर टेंडी ने पूरा उपयोग किया था तो तो मानो ये फॉर्म लाना ये फॉर्म लाना उपयोग किया था तो तो इन तरह को मानो सेक्टर वृत्तमो वृत्तम ये का चुटकुल अर्धवृत्तमु दाने का परिधि नेक्स्ट दाने का छोटू कोलता सरी वैशाले मु नेक्स्ट रो कंकणमु इवेंट एक सेक्टर तो सहा तेल सुना नार दो कांसेप्ट तेल सुना दिनी समझ चुन बैठी प्रॉब्लम्स हो को कदाने को कटू टू बिट्स चेता इपरी प्रॉब्लम लोग मन को इरा वही ने मेरी मीटर लग व्यासम गलो वृत्ता वैशाले में व्यासमु इच्छा रखा बटे उल्टा वही शाले हैं ना पॉल इपुरो व्यासमु अंटे अपनों को आलरेडी किल्सल डी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी एट मीटर्स अपनों डायरेक्टली वह पामला अप्लाई ये चुन लेता है दिनी व्यासार दंगा मार्ची व्यासार दंगो डी इज़ इक्वल टू टू आ सो दैट इज़ ट्वेंटी एट बाई टू pi r square pi r square formula so ipudu manaku r value ikkada vachesindi enti vyasa vyasam ichadu ikkada vyasartham kavali kabatti d is equal to 2 r gaam teesukunnamu that means 14 meter sindi so 22 by 7 into r square r enta 14 so 14 into 14 meters square so ipudu 7 ante 7 to ja तो 22 इनटू 2 यदि सिंपलिफिकेशन जैसे r मंदला पर हारु मीटर स्क्वायर आउट होंगे इधर कहते हैं 44 इनटू 14 आउट होंगे 14 14 जा 56 14 पर 56 61 सो r मंदला पर हारु मीटर स्क्वायर आउट होंगे सो ये भी तंग हमारे प्रॉब्लम्स नो साल दे आ रही है इपड़े दी सेकंड प्रॉब्लम रेंडो गुप्ता व्यास आर्द्र वाला मो 20 मीटर्स इकड़ा बेहद हम चेसे 3.5 मीटर सीखें आइना वाली मध्य वैशाले मिलता इलान्टी प्रॉब्लम मना करते हैं गणना वेरी सिंपल आलरेडी मतलब इच्छन बेहद इच्छन 
అంటే అది కంకణం అని అంటాం లేదంటే ఇలా పిక్చర్ వేసుకుంటే రెండు వృత్తాలు దీని యొక్క మొత్తం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం సో క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ సో కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ మొత్తం ఎంత ట్వంటీ మీటర్స్ నెక్స్ట్ భేదం ఎంత ఆర్ మైనస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీటర్స్ ఇప్పుడు మనకు వాటి యొక్క మధ్య వైశాల్యం సో మనకు ఆల్రెడీ ఇందాక నుంచి చెప్పుకున్నాము ఏది కంకణం కంకణానికి వైశాల్యం ఏంటి ఫార్ములా అంటే పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వయర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వయర్ లేదా పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ గా చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా మొత్తము భేదం అని ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం అంటే ఇది భేదం అంటే ఇది సో ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ అది ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అంటే మొత్తం డైరెక్ట్ గా మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వైర్ ఇది ఎందుకు ఇక్కడ మీటర్ ఉంది ఇక్కడ మీటర్ ఉంది కాబట్టి మీటర్ స్క్వైర్ అవుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఫైవ్ జా దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత టెన్ అవుతుంది సో కాబట్టి టూ ట్వంటీ మీటర్ స్క్వైర్ అనేది కంకణం యొక్క వైశాల్యము ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు సెక్టర్ యొక్క కోణం ఎంత ఇచ్చాడు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు దాని వ్యాసార్థం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సారీ ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు అయినా దాని చాపం యొక్క పొడవు అడిగాడు సో మనకి ఎప్పుడైతే సెక్టర్ కోణము ఇచ్చాడు అంటే యాంగిల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు వ్యాసార్థం ఆర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఇచ్చాడు మనకు కావాల్సింది చాపం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఏంటిది ఇది సెక్టర్ అని మనకి పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇలా ఇచ్చాడు సో అప్పుడు ఇది ఇది ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి ఇక్కడ కోణం ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి ఫార్ములా వచ్చేసి ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ టూ పై ఆర్ మనకు కావాల్సింది ఎల్ కాబట్టి సో నావు ఎక్స్ డిగ్రీస్ అంటే వన్ ట్వంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టూ పై ఆర్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత ట్వంటీ వన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు క్యాన్సలేషన్ జీరో జీరో ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ త్రీ జా త్రీ వన్ జా త్రీ సెవెన్ జా సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ సో దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు మీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఆర్ వచ్చేసి మీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ చాపం వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ అవుతుంది ఎస్ ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము నెక్స్ట్ టైం ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో సాల్వ్ చేద్దాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ Please like, share and subscribe to our channel.